，王大方找我，说想跟我一块抚养孩子。他想见小雨，你说我答应他吗？从朋友的立场上，我不赞同你答应他，但是从小雨的立场上，我觉得你应该让他去见他。你这说了跟不说有什么区别吗？我跟你讲个秘密吧。关笑他不是我的亲生父亲，关笑是我的继父，我从小是被他抚养长大的。那你亲生父亲呢？找到了，认了吗？我还没有做好准备去认他，因为，我从小就没有跟他生活在一起。如果现在突然认他了，我怕我会不习惯。照你这么说。我是不是也应该让小雨不再过没有父亲的日子了？嗯。小雨玩的高兴吗？嗯妈，小雨，你认识我吗？看，这个送给你的。妈妈怎么教你的？收到礼物要说什么？谢谢叔叔。是他的亲生父亲，你看，小雨平时挺怕生人的，怎么这一会儿就这么亲热了？妈，你忘了你以前怎么说他的了？这么快就心软了？怎么会呢？你也太小瞧你妈了吧？我是那么容易心软的人吗？就他，就送这么个毛绒玩具，哎，这点小恩小惠的就把你妈给收买了吗？那你刚才说那话什么意思？不是，我是说呀，你平时工作那么忙，是吧？小雨就我一个人带着呀。你看那些小朋友，他们都有爸爸妈妈的。小雨多可怜呀，每天面对我这个老太婆。别看她小，小孩子她不说，她心里明白。我们也知道，你这个家庭确实不是完整的嘛。有什么不完整的？别的孩子还没有外婆带呢。咱怎么说也是三口之家，对吧？嗯。哎呀，你说的这个三口之家和我说的那个三口之家是两回事，你知道吗？小孩子不能没有妈妈，也不能没有爸爸。你说他愿意抚养小雨，愿意定时来看他，多一个人疼孩子有什么不好啊？啊。但是，他以前怎么对你的？都记在心里了，我到死我也不会原谅他。可是，他毕竟是他的亲生父亲呐。亲生父亲又怎么了？谁知道这个混蛋是真心还是假心啊？好了好了，你看他们玩的多高兴啊！看妈妈，看妈妈，来看妈妈。
你可小心点儿。妈，您慢点儿。小雨，跟妈妈再见。你之前跟我说的事儿，我跟我妈商量过了。怎么样？你们同意吗？你说要给小雨付养费，是真的？当然是真的了。你不是之前已经破产了吗？还找我借钱，抚养费从哪儿来啊？之前虽然破产了，等过段时间，这资金一周转，我把债一还上，这个问题就可以解决了。要不然，我哪来的钱雇你当保镖啊？你可要想清楚，抚养费一旦给了就不能断，别三天打鱼两天晒吧。如果是这样的话，我们宁愿不要。怎么会呢？不管怎么样，小雨也是我的亲生骨肉啊。说句实话，真的挺感谢你的。我求你再给我次机会，我真的会好好待你和小雨的。相信我，你别碰我，别得寸进尺。你不过是小雨的父亲而已。事情就是这样，子枫。你是不是脑子进水了？居然同意王大方去见小雨，还同意跟他吃饭。他毕竟是孩子的爸爸，我不想让小雨让别人看不起。他算孩子哪门子的父亲？他尽过一天当爸爸的责任吗？可是我感觉，他对小雨的感情不是假的。我只相信江山易改，本性难移。你相信一个家暴的人，一夜之间会变成一个大善人吗？我知道你担心我，你放心，我只是答应让他见小雨罢了。我也是想让女儿多个人疼嘛。你就是想太多了，小雨，有你和外婆，就够了呀。你没当过妈。你不懂，好，我不懂。你女儿就是你的死穴，你自己决定吧